dags att titta på det här med enhetsomvandling. Och vi ska framförallt titta på enhetsomvandling av aria. Men innan dess tittar vi på en vanlig enhetsomvandling. Om du till exempel går från en meter, med meter i enheterna, till decimeter så är det 10 decimeter. Av den enkla anledningen att deci, som är ett prefix, betyder tiondel. Så vet man att dc betyder tiondel så är det bara att dela metern i tio lika stora bitar. Eh, om man går från en meter till centimeter så är det hundra centimeter för att centi betyder hundradel. Så, när det omvandlar mellan längder, sträckor, är ni som man är till exempel en sån här linjal och du ska gå från decimeter till centimeter så är det 10 hopp. Så alltså med 10 hopp menar jag så här om du har en meter så är det 10 decimeter dit. Och sen från decimeter till centimeter så är det 10 så varje sånt där hopp. Precis som i våra talsystem, varje position är 10. Mer eller mindre beroende på vilket håll man går åt. Det här ställer till problem, det här har ni ganska bra koll på, men det ställer till problem när man ska räkna ytor. Aria, så vi tar bort det här pappret och tittar på en yta. Varför fungerar inte det? Jo, då är det ju så här att den framför mig här har ni en kvadratdecimeter. Och det betyder i det här fallet att Sidan är en decimeter och den är en decimeter. Man kan också rita den på ett annat sätt. Jag skulle kunna ta, se om det syns i bild, jag skulle kunna göra en 20 cm till exempel. Det behöver inte se ut som en kvadrat. 20 cm är 2 decimeter. Och så hälften av en decimeter. Som är 0,5 decimeter. Är också en aria. Bildar en yta. Och bägge de här är en kvadratdecimeter. För att en decimeter. Gånger en decimeter. Är en. Och så decimeter gånger decimeter. Kvadratdecimeter. En potens. Där exponenten är 2. Här blir det då 0,5 decimeter gånger 2 decimeter. Det är också en kvadratdecimeter. Och nu tillbaka till det här med enhetsomvandlingar. För är det här 10 kvadratcentimeter? Svar nej. Det är inte 10 kvadratcentimeter. Så hur många kvadratcentimeter är det då? Då är det bra att gå tillbaka till längdenheterna. Om man vet att en decimeter är 10 centimeter. En decimeter är 10 centimeter. Då betyder det att arian ytan här är 10 centimeter gånger 10 centimeter. Vilket är 100 kvadratcentimeter. Så nu är det istället 100 hopp. Det blir samma sak här. Man kan räkna den så att ni ser. Om vi har då 2 decimeter, det är 20 centimeter. Gånger en halv decimeter som är 5 centimeter. Och det där blir också 100 kvadratcentimeter. Ett knep för att... Jag är inte så där jätteförtjust i knep i sig. För att det viktiga är att man förstår vad man håller på med. Men om man tycker det är jobbigt om man ska göra det 100 gånger mindre eller 100 gånger större. Kan man rita som en trappa istället för en... Istället för en aria. Om man bara ska omvandla enheten. Om vi börjar här nere så har vi kvadratcentimeter. Och sen går vi upp till kvadratdecimeter. Och så kvadratmeter. Om jag går från kvadratcentimeter till kvadratdecimeter. Då är det jobbigt. Då måste jag dela med 100. Jag behöver minst 100 stycken för att komma upp till en sån. Så det är värdet jag har här. Om jag ska omvandla det till kvadratdecimeter så dividerar jag med 100. Samma sak här. Det är ännu jobbigare att gå upp till kvadratmeter. 
Jag fortsätter att dela med hundra. Skulle jag få för mig att hoppa två steg upp, då måste jag dela med hundra och hundra, alltså delat med tiotusen. Omvänt ner för trappan är det ju enklare. Som jag har kvadratmeter och ska till kvadratdecimeter så multiplicerar jag med hundra. Om jag har kvadratdecimeter och ska ner till kvadratcentimeter så multiplicerar jag med hundra. Jag tänkte att vi ska ta några räkneexempel på det här. Till exempel, jag har syns i bild, 300 kvadratcentimeter. Och vad ska jag omvandla det här till? Jo, till kvadratdecimeter. Jag står här nere. Jag har 300 och jag ska till kvadratdecimeter. Alltså 300 delat på 100. Det är 3 kvadratdecimeter. Och det är viktigt att förstå att det här är verkligen lika med. Så en yta som är 300 kvadratcentimeter är lika stor som en som är 3 kvadratdecimeter. Vi använder bara andra enheter. Vi tar ett till exempel. 20 kvadratdecimeter. Nej, 20 kvadratcentimeter. Vi ska göra om det till kvadratdecimeter. Och hur blir det nu då? Jag behöver ju 100 för att komma upp till. Ja, 20 delat på 100, det räcker alltså inte. Det blir 0,2 kvadratdecimeter. Vi vänder på det och nu ska vi istället skriva då om jag har 4 kvadratdecimeter. Och vi ska göra om det till kvadratcentimeter. Vi står här. Vi har fyra sådana här. Vi ska gå till kvadratcentimeter. Det är hundra gånger mer. 400 kvadratcentimeter. Vi tar ett exempel till. 1,25 kvadratdecimeter. Hur många kvadratcentimeter är det? Vi står på kvadratdecimeter. Vi ska göra om det till kvadratcentimeter. 100 gånger mer kvadratcentimeter. Jag multiplicerar det där med 100. Det blir 125 kvadratcentimeter. Jag har inte tagit något exempel med kvadratmeter. Så vi gör det. Då frågar jag om, fem, om jag har 500 kvadratdecimeter. Hur många kvadratmeter är det? Jag står här. Jag ska dit. Okej, okay, jag måste dela 500 med 100. Det är 5 kvadratmeter. Jag har 2 kvadratmeter. Vi tar ett jättehopp här nu. Jag ska göra om det till kvadratcentimeter. Okej, okay, först gånger 100. Då får jag 200 kvadratdecimeter. Och sen gånger 100 igen. Alltså 10 000 mer så det blir lika med. 20 000 kvadratcentimeter. Det finns några enheter när det just gäller arie som man inte använder. Ja, vi har ju kvadratmetern då. Den används jättemycket en gånger en meter. När man köper lägenheter till exempel bostäder med sig kvadratmeter. Men, om man ska ha lite större, det här används inte så jättemycket men jag nämner det ändå. Om man har en yta som är 10 meter gånger 10 meter, då blir den 100 kvadratmeter. Och det är lika med en ar. Det förkortas ett a. Men jag skriver en ar som ni ser den. Där, 10 gånger 10. Ett vanligare mått är bunderna när de köper mark. Då pratar vi inte om några kvadratmeter som någon liten innerstadslägenhet. Utan då är det 100 meter gånger 100 meter. Det är alltså 100 meter gånger 100 meter. 10 000 kvadratmeter. Och det är lika med en hektar. Förkortas HA. Så en hektar är 10 000. Åker mark köper man i hektar. När vi pratar länders yta så går det inte med de här utan då måste man ha jättestora områden. Man pratar om kvadratkilometer. 
Det är alltså mer än en hektar. En kvadratkilometer. Och då tänker man sig så här. Okej, okay, hur många kvadratmeter är det? Det är tusen meter på en kilometer. Och tusen där. Så det är alltså tusen meter gånger tusen meter. En miljon kvadratmeter. Och då kan man tänka sig att Sveriges yta är över 417 000 sådana här kvadratkilometer. Och ska man då göra om det i kvadratmeter, ja då ska man multiplicera det med en miljon. Så det blir ju väldigt stora otympliga tal. Det är enklare att räkna landets yta i kvadratkilometer. Kvadratmil har jag inte hört så mycket av att man använder. Men kvadratkilometer och hektar och kvadratmeter är väldigt vanliga mått. Hoppas att det här var till någon hjälp.